হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ওশোনোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক টোপোগ্রাফি অফ ওশেন ফ্লোর থেকে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব ওশেন কারেন্টস থেকে যেখানে সমুদ্র স্রোতের সংজ্ঞা উৎপত্তির কারণ এবং শ্রেণীভাগ নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমে জেনে নেব সমুদ্র স্রোতের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য থেকে এর অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রশ্ন রয়েছে সমুদ্র স্রোতের সংজ্ঞা দাও সমুদ্রের পৃষ্ঠ জলরাশির প্রাকৃতিক কোনো কারণে একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে অন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানের দিকে সারা বছর ধরে নিয়মিতভাবে ধীরে ধীরে একমুখী প্রবাহকে সমুদ্র স্রোত বলা হয় এরপরে জানব সমুদ্র স্রোতের নামকরণ কিভাবে করা হয় যে দিকে সমুদ্র স্রোত প্রবাহিত হয় সেই দিকের নাম অনুসারে সমুদ্র স্রোতের নামকরণ করা হয় যা বায়ু প্রবাহ নামকরণের বিপরীত হয়ে থাকে যেমন দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত স্রোতকে বলা হয়েছে দক্ষিণা স্রোত এখানে লক্ষ্য করতে পারছি সাউথ ইকুইটোরিয়াল কারেন্ট রয়েছে অবস্থান আবার যে দেশের পাশ দিয়ে সমুদ্র স্রোত বয়ে যায় তার নাম অনুসারে সমুদ্র স্রোতের নামকরণ করা হয় এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ব্রাজিল দেশের পাশ দিয়ে স্রোত প্রবাহিত হয়েছে বলে এর নাম হলো ব্রাজিলিয়ান কারেন্ট এরপরে জেনে নেব সমুদ্র স্রোতের জলের আয়তন পরিমাপ করা হয় কোন এককে তা ভাদ্রুপ বা সেভেয়ার ড্রপ এককে আয়তন পরিমাপ করা হয় এক ভাদ্রুপ সমান সমান দশ লক্ষ ঘনমিটার পার সেকেন্ড জল এরপরে রয়েছে সমুদ্র জলের স্রোত কোন মুখী হয় তা একটি নির্দিষ্ট দিকে একমুখী হয়ে থাকে তবে ভারত মহাসাগরে মৌসুমি স্রোত ঋতু অনুযায়ী বিপরীতমুখী হয়ে থাকে সমুদ্র স্রোত কী রূপে প্রবাহিত হয় তা বহিঃস্রোত রূপে যেটা হলো টেন পারসেন্ট এবং অন্তঃস্রোত যা হলো নাইনটি পারসেন্ট এবং এই অন্তঃস্রোত এবং বহিঃস্রোতের মধ্যে পার্থক্যটা জেনে নিই অন্তঃস্রোত যেখানে উষ্ণতা এবং লবণতা অনেক কম বহিঃস্রোত যেখানে উষ্ণতা লবণতা অনেক বেশি অন্তঃস্রোত গভীর সমুদ্র সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং বহিঃস্রোত সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে চারশো মিটারের মধ্যে প্রবাহিত হয় অন্তঃস্রোত মেরু অঞ্চল থেকে নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে বয়ে যায় এবং বহিঃস্রোত নিরক্ষী অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে বয়ে যায় অন্তঃস্রোতের জলের রং গাঢ় সবুজ রং হয় এবং বহিঃস্রোতের জলের রং গাঢ় নীল হয় অন্তঃস্রোতে জলের ঘনত্ব বেশি হয় এবং বহিঃস্রোতে জলের ঘনত্ব কম হয়ে থাকে এভাবে আমরা জেনে নিলাম অন্তঃস্রোত এবং বহিঃস্রোতের মধ্যে পার্থক্য কি রয়েছে এবং রয়েছে সমুদ্র স্রোতের গড় গতিবেগ কত তা ঘন্টায় পাঁচ থেকে দশ কিমি এবং সমুদ্র স্রোতের গতিবেগ মানে গতিবিধি তা কি রয়েছে জেনে নেব পৃথিবীর আবর্তন গতি ও করিওলিস বলের প্রভাবে সমুদ্র স্রোত ফেরলের সূত্র অনুযায়ী উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাটার দিকে অর্থাৎ ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাম দিকে প্রবাহিত হয় মহাসাগরগুলির উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিভিন্ন স্রোত চক্রের আকারে আবর্তিত হয়ে কি সৃষ্টি হয় সেখানে স্রোতের কুণ্ডলি বা গায়র সৃষ্টি হয় এই কুণ্ডলি বা গায়র বলতে কি বোঝো তা আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখব প্রশান্ত আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরে উপক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ ও শীতল স্রোতগুলি পৃথিবীর আবর্তন সৃষ্ট করিওলিস বলের প্রভাবে বেঁকে গিয়ে পরস্পর মিলিত হয়ে যে চক্রাকার জলাবর্তের সৃষ্টি হয় তাকে কুণ্ডলি বা গায়র বলে এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে উত্তর গোলার্ধে সমুদ্র স্রোত ঘড়ির কাটার দিকে প্রভাবিত হচ্ছে এবং করিওলিস বলের প্রভাবে তা বেঁকে গিয়ে চক্রাকারে জলাবর্তের সৃষ্টি করেছে তা কুণ্ডলি বা গায়র নামে পরিচিত সুমেরু ও কুমেরু ছাড়া অন্য তিনটি মহাসাগরে মোট পাঁচটি গায়র দেখা যায় যেমন শৈবাল সাগর এই কুণ্ডলি বা গায়রের একটি উদাহরণ এর মধ্যে রয়েছে উষ্ণ ও শীতল স্রোত পাশাপাশি প্রবাহিত হলে কি সৃষ্টি হয় সেখানে 
ঘন কুয়াশা ও ঝড় ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হয় এরপরে জেনে নেব সমুদ্র স্রোত সৃষ্টির কারণ সমুদ্র স্রোত সৃষ্টির কারণ প্রসঙ্গে দু ধরনের কারণে কথা বলা হয়েছে একটি হলো উৎপত্তি সংক্রান্ত কারণ এবং দ্বিতীয়ত রয়েছে পরিবর্ধন সংক্রান্ত কারণ প্রথমে আমরা আলোচনা করব উৎপত্তি সংক্রান্ত কারণ নিয়ে সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে উৎপত্তি সংক্রান্ত কারণগুলি কি কি এর মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর প্রকৃতি সংক্রান্ত কারণ বায়ুমণ্ডলীয় কারণ এবং রয়েছে সমুদ্রের জল সংক্রান্ত কারণ তাহলে আমরা দেখে নিই প্রথম রয়েছে পৃথিবীর প্রকৃতি সংক্রান্ত কারণ নিয়ে সমুদ্র স্রোত সৃষ্টির কারণ হিসেবে পৃথিবীর প্রকৃতি সংক্রান্ত কারণগুলি কি কি সেখানে রয়েছে অভিকর্ষজ শক্তি পৃথিবীর আবর্তন ও করিওলিস বল এবার সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে এই অভিকর্ষজ শক্তি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা আমরা দেখে নেব এখানে বলেছে যে অভিকর্ষজ শক্তির প্রভাবে গতিশীল জলরাশিকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এবং পৃথিবী যেহেতু অভিগত গোলাকার সেহেতু সমুদ্র জলরাশির ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষজ টান নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় মেরু অঞ্চলে অধিক হয় আর এই কারণে মেরু অঞ্চলে স্রোতের গতি ক্রমশ কমে যায় আবার বলা হয়েছে যে সমুদ্রের গভীরতর অংশে জলরাশির ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল বেশি হয় এবং ঘন ভারী জল হালকা ও লঘু জলের নিচে প্রবেশ করে এবং সেখানকার স্রোত বেগটে ক্রমশ মন্দিভূত বা কমে যায় এভাবে আমরা জানলাম যে কিভাবে অভিকর্ষজ শক্তি সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এরপরে জানব সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে পৃথিবীর আবর্তন ও করিওলিস বল কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে পৃথিবী তার নিজের অক্ষের ওপর আবর্তন করা অর্থাৎ পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করার জন্য যে করিওলিস বল সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে সমুদ্র স্রোত নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরুর দিকে সরাসরি উত্তর দক্ষিণে প্রভাবিত না হয়ে ফেরলের সূত্র অনুযায়ী উত্তর গোলার্ধের ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের বা দিকে গতিবিক্ষেপ ঘটায় এবং নিরক্ষরেখা বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পৃথিবীর সর্বাধিক আবর্তন গতির জন্য মহাসাগরগুলির মধ্যভাগে নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে পূর্ব থেকে পশ্চিমগামী উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সৃষ্টি হয় আর এই দুই স্রোতের প্রভাবে নিরক্ষরেখা বরাবর বিপরীতমুখী একটি নিরক্ষীয় প্রতিস্রোতের সৃষ্টি হয়ে থাকে এভাবে আমরা জেনে নিলাম যে পৃথিবীর আবর্তন ও করিওলিস বল কিভাবে সমুদ্র সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এরপরে জানব বায়ুমণ্ডলীয় কারণ তো বায়ুমণ্ডলীয় কারণের মধ্যে রয়েছে বায়ুর চাপ প্রথমত যে সমুদ্র সৃষ্টিতে বায়ুমণ্ডলীয় কারণ হিসেবে বায়ুর চাপ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে সমুদ্রের জলরাশির ওপর বায়ুমণ্ডলের চাপ বেশি হলে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ ক্রমশ সংকুচিত হয় এবং উচ্চতা কমে যায় যেখানে চাপ কম সেখানে উচ্চতা বেশি ফলে জলতলের মধ্যে একটি ঢাল সৃষ্টি হয় ও ঢালের সমতা রক্ষার জন্যই সেই দিকে সমুদ্র স্রোত প্রবাহিত হয়ে থাকে যেখানে ঢাল কম সেই দুটির মধ্যে ব্যালেন্স বা সমতা রক্ষার জন্যই সমুদ্র স্রোত প্রবাহিত হয়ে থাকে যেমন বাল্টিক সাগর থেকে উত্তর সাগর সমুদ্র স্রোতের প্রবাহ এভাবে বায়ুমণ্ডলীয় কারণ হিসেবে বায়ুচাপ সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এরপরে বায়ুমণ্ডলীয় কারণ হিসেবে বায়ু প্রবাহ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে সারা বছর ধরে নিয়মিত বায়ু প্রবাহ সমুদ্র স্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ অর্থাৎ নিয়ত বায়ু প্রবাহ সমুদ্র স্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ তা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করা জেনে নেব নিয়ত বায়ু প্রবাহ সমুদ্রের উপরিভাগের জলরাশিকে তার গতিপথের দিকে তাড়িত করে এবং সমুদ্র স্রোত সৃষ্টি করে যেমন উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এখানে দেখা যাচ্ছে উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ু সেখানে নিরক্ষীয় স্রোতের সৃষ্টি করেছে এখানে দু ধরনের স্রোতের সৃষ্টি করেছে এছাড়া পশ্চিমা বায়ু উত্তর আটলান্টিক উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত মেরুবায়ু সুমেরু ও কুমেরু স্রোত এবং মৌসুমি বায়ু শীত ও গ্রীষ্মকালীন 
মৌসুমের স্রোত সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ নিয়ত বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের উপরিভাগে জলরাশিকে তার গতিপথের দিকে তাড়িত করতে সাহায্য করে এরপরে জানব সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে বায়ুমণ্ডলীয় কারণ হিসেবে অধক্ষেপণ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে পরিচালন বৃষ্টিপাত হওয়ার করণ হওয়ার দরুন সেই বৃষ্টিপাত দ্বারা সমুদ্রের জলতল ক্রান্তীয় অঞ্চলের তুলনায় কিছুটা উঁচু হয়ে যায় এবং লবণতা ও ঘনত্ব হ্রাস পেয়ে হালকা হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ অভিমুখী স্রোত সৃষ্টি করে অন্যদিকে যেখানে অধক্ষেপণ খুব কম এবং জলে লবণতা ঘনত্ব বেশি সেখানে পৃষ্ঠ জল অন্য স্থান থেকে বয়ে আসে এইভাবে অধক্ষেপণ সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এর মধ্যে রয়েছে সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে বায়ুমণ্ডলীয় কারণ হিসেবে বাষ্পীভবন কি প্রভাব বিস্তার করে থাকে বলেছে যে মধ্য অক্ষাংশে আবদ্ধ ও অন্তর্দেশীয় সমুদ্রে জলের বাষ্পীভবন বেশি হওয়ার কারণে লবণতা ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সমুদ্রের পৃষ্ঠ দেশের উচ্চতা ক্রমশ হ্রাস পায় এবং বাইরের কম লবণাক্ত সমুদ্রের জলের দিকে ক্রমশ প্রভাবিত হয় যেমন আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভূমধ্য সাগরের দিকে জলের প্রভাবকে এখানে বাষ্প প্রভাব বিস্তার করেছে এটা বলা হয়েছে এবং বলেছে যে নিম্ন অক্ষাংশে যেহেতু বাষ্পীভবন বেশি হয় সেখানে লবণতা ও ঘনত্ব কম হয় সেখানে স্রোত বহির্মুখে প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে রয়েছে সমুদ্রের জল সংক্রান্ত কারণ সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে সমুদ্রের জল সংক্রান্ত কারণ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তা সমুদ্রের জল সংক্রান্ত কারণ হিসেবে সমুদ্রের জলের চাপের ঢাল বিশেষ করে এখানে সমুদ্রের জলের চাপের ঢাল কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা জানব সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ থেকে তলদেশের দিকে চাপ বেশি এখানে পৃষ্ঠদেশে যতটা চাপ রয়েছে এখানে প্রেশার গ্রেডেন্টটা অত্যাধিক মাত্রায় রয়েছে তলদেশ আর জলের এই চাপের পার্থক্যে সমুদ্রে উল্লম্ব ও অনুভূমিক স্রোত সৃষ্টি হয়ে থাকে সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে সমুদ্রে জলের উষ্ণতার পার্থক্য কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে বলেছে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য লম্ব হবে কিরণ দেয় এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা নিরক্ষীয় অঞ্চলকে এখানে দেখানো হয়েছে এবং সূর্য এই স্থানে লম্ব হবে কিরণ দেয় এর ফলে অধিক উত্তপ্ত প্রসারিত হালকা হয়ে বহিঃস্রোত রূপে মেরু অভিমুখী হয় এবং অপরদিকে মেরু অঞ্চলে সূর্য তীর্যভাবে কিরণ দেওয়ার কারণে সমুদ্রের জল শীতল ও ঘন ভারী হয়ে অন্তঃস্রোত রূপে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এটি হলো নিরক্ষীয় অঞ্চল এবং এখানে ক্রমশ হালকা হয়ে কুমেরু এবং সুমেরু মহাসাগর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ মেরুর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু অপরদিকে যেটি যেখানে সূর্যরশ্মি তীর্যভাবে পড়েছে সেখানে জল শীতল এবং ঘন ভারী হয়ে অন্তঃস্রোত রূপে নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এইভাবে সমুদ্র জলে উষ্ণতার পার্থক্য সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এরপরে রয়েছে সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে সমুদ্রের জল সংক্রান্ত কারণ হিসেবে সমুদ্রের লবণতা ঘনত্বের পার্থক্য কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে সমুদ্র জলে লবণতা বৃদ্ধি পেলে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় বেশি লবণাক্ত ও ঘন ভারী জল অর্থাৎ ঘন জল ভারী হওয়ার কারণে অন্তঃস্রোত রূপে কম লবণাক্ত জলের দিকে প্রভাবিত হয় এবং কম লবণাক্ত ও লঘু জল হালকা হওয়ায় বহিঃস্রোত রূপে লবণাক্ত জলের দিকে প্রভাবিত হয় আমরা এখানে লক্ষ্য করছিলাম যে অন্তঃস্রোত এবং বহিঃস্রোত কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এখানে উদাহরণ রয়েছে জিব্রাল্টার ও বাব এল মানদেব প্রণালীতে এই কারণেই স্রোত সৃষ্টি হতে দেখা যায় এরপরে রয়েছে সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে সমুদ্রের জল সংক্রান্ত কারণ হিসেবে হিমবাহের গলন কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে বলেছে যে মেরু অঞ্চলে বরফ গলে গিয়ে বিপুল পরিমাণে মিষ্টি জলের যোগান আসে ফলে সমুদ্রের জলতল স্ফীত হয় ও লবণতা হ্রাস পায় এখান থেকে বহির্মুখী সমুদ্র স্রোত সৃষ্টি হয় যেটা হলো পূর্ব গ্রিনল্যান্ড অর্থাৎ এই স্থান থেকে বরফ গলে গিয়ে বিপুল পরিমাণে মিষ্টি জলের যোগান আসে এবং সমুদ্র জলতল ক্রমশ স্ফীত লবণতা হ্রাস পেয়ে এখানে বহিঃমুখী সমুদ্র স্রোত সৃষ্টি করে 
যেটা হলো পূর্ব গ্রিনল্যান্ড স্রোত এরপরে যেটি দ্বিতীয় নম্বর কারণ হিসেবে ছিল যা হলো সমুদ্র স্রোতের পরিবর্ধন সংক্রান্ত কারণ সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে সমুদ্র স্রোতের পরিবর্ধন সংক্রান্ত কারণ হিসেবে উপকূলের আকৃতি কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে প্রবাহ পথে মহাদেশের উপকূল ভাগ ও দ্বীপপুঞ্জ থাকলে সমুদ্র স্রোত প্রতিহত হয়ে দিক পরিবর্তন করে ও একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ বিভিন্ন যেমন আটলান্টিক মধ্য আটলান্টিক সরোসরা রয়েছে এখানে দিক অভিক্ষেপ ঘটলো একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে গেল এবং বিভিন্ন স্রোতের সৃষ্টি হলো যেমন বলেছে যে ব্রাজিলের সাওরে কন্তরিপে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত বাধা পেয়ে দক্ষিণ ভিমুখী ব্রাজিল স্রোতের সৃষ্টি করেছে ব্রাজিলের সাওরে কন্তরিপে দক্ষিণ ভূমিকে হয়ে ব্রাজিল স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে এছাড়া বলেছে বেঙ্গুয়েলা স্রোত দক্ষিণ আফ্রিকার হাম্বল স্রোত চিলির মৌসুমি চিলির স্রোত বলেছে এছাড়া মৌসুমি স্রোত ভারতের উপকূল রেখা অনুসরণ করে প্রভাবিত হয় এছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ নিরক্ষীয় স্রোতের পশ্চিম দিকে প্রবাহকে বাধা দেয় এবং সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে সমুদ্র স্রোতের পরিবর্ধন সংক্রান্ত কারণ হিসেবে বায়ু প্রবাহের ঋতুগত পরিবর্তন কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে জেনে নেব ঋতু অনুসারে বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তনে সমুদ্র স্রোতের গতিপথ বদল হয় যেমন ভারত মহাসাগরে শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু দ্বারা পূর্ব থেকে পশ্চিমে হয় এখানে আমরা দুটি সিজন বা ঋতুকে দেখানো হয়েছে এখানে উইন্টার সিজনে দেওয়া রয়েছে যেমন এখানে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু দ্বারা পূর্ব থেকে পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে স্রোতের প্রবাহ কিন্তু অপরদিকে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এখানে দেখা যাচ্ছে বিপরীতমুখী হয়েছে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রভাবিত হয়েছে এভাবে ঋতুগত পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং রয়েছে সমুদ্র সৃষ্টিতে পরিবর্ধন সংক্রান্ত কারণ হিসেবে সমুদ্র তলদেশের ভূপ্রকৃতি কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে বলেছে যে নিমজ্জিত শৈলশিরা পাহাড় গায়ট মালভূমি অন্তঃস্রোতের সরল রৈখিক গতিপথকে উত্তর গোলার্ধের ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের বাম দিকে বিক্ষিপ্ত ঘটিয়ে থাকে এভাবে জেনে নিলাম যে সমুদ্র স্রোত পরিবর্ধন সংক্রান্ত কারণগুলি এবং এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় রয়েছে তা হলো জিওস্ট্রফিক স্রোত বলতে কি বোঝো গায়র আমরা জেনেছি যে কুণ্ডলি যেখানে উত্তর গোলার্ধ বা যেটা দক্ষিণ গোলার্ধ হতে পারে উত্তর গোলার্ধের ঘড়ি কাটার দিকে ক্রমশ স্রোত প্রবাহিত হতে হতে করিউলিস বলের প্রভাবে তা কি হয় ক্রমশ একটি জলাবর্তের সৃষ্টি করে মাঝে একটা কুণ্ডলির মতো একটা সৃষ্টি করে এভাবে একটা জলাবর্তের সৃষ্টি করে এবং এই গায়র অঞ্চলে জলের উচ্চতা পার্শ্ববর্তী সমুদ্র জলের তুলনায় বেশি হয় জলতলের মধ্যে অর্থাৎ এই স্থানের সাথে এই স্থানের সমতা রাখার জন্য করিওলিস বলের প্রভাবে গায়রের জল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ এখানে ধীরে ধীরে এর দেখা যাচ্ছে যে এর মাত্রাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যে মৃদু স্রোতের সৃষ্টি হয় তা জিওস্ট্রফিক স্রোত নামে পরিচিত এতক্ষণ আমরা জানছিলাম সমুদ্র স্রোত কিভাবে সৃষ্টি হলো তার উৎপত্তি সংক্রান্ত কারণ এবং পরিবর্ধন সংক্রান্ত কারণ নিয়ে জানলাম এরপরে জানব সমুদ্র স্রোতের প্রকারভেদ নিয়ে সমুদ্র স্রোতের প্রকারভেদ দুটি ভাগে করা হয়েছে একটি পৃষ্ঠ স্রোত এবং একটি হলো গভীর স্রোত এই পৃষ্ঠ স্রোতের মধ্যে কি কি আছে তা আমরা জানব প্রথমে জেনে নিই পৃষ্ঠ স্রোত বলতে কি বোঝো সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে চারশো মিটার গভীরতা পর্যন্ত মূলত বায়ু প্রবাহ দ্বারা তাড়িত হয়ে জলরাশির একমুখী প্রবাহকে আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র একমুখী প্রবাহিত হয়েছে এটি হলো পৃষ্ঠ স্রোত বা বায়ু তাড়িত স্রোত নামে পরিচিত মোট সমুদ্র জলের মাত্র টেন পারসেন্ট জল হলো পৃষ্ঠ স্রোত এই পৃষ্ঠ স্রোতের শ্রেণীভাগ রয়েছে তিনটি ভাগ রয়েছে একটি হলো সমুদ্র জলের উষ্ণতার ভিত্তিতে স্রোতের স্থায়িত্বের ভিত্তিতে এবং স্রোতের গতি প্রকৃতির ভিত্তিতে প্রথমে জেনে নেব সমুদ্র জলের উষ্ণতার ভিত্তিতে খুব সংক্ষেপে আমরা এগুলো আলোচনা করব যে সমুদ্র জলের উষ্ণতার ভিত্তিতে সমুদ্র স্রোতকে কয়টি ভাগ ভাগ করা হয়েছে তা হলো দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হলো উষ্ণ স্রোত এবং দ্বিতীয়টি হলো শীতল স্রোত প্রথমে জেনে নেব উষ্ণ স্রোত বলতে কি বোঝো উষ্ণ সমুদ্রের 
গরম ও হালকা জলরাশি সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়ে পৃষ্ঠ প্রবাহরূপে শীতল মেরু অঞ্চলের দিকে যখন প্রবাহিত হয় তখন তাকে উষ্ণ স্রোত বলা হয়েছে এখানে আমরা রেড কালারের চিহ্ন যে দেখতে পাচ্ছি এগুলো সমস্ত হলো উষ্ণ স্রোতের উদাহরণ অর্থাৎ নিরক্ষী অঞ্চল সম সবসময় এখানে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং সবসময় উত্তপ্ত থাকে তাই এই অঞ্চল থেকে জলরাশি গরম ও হালকা হয়ে পৃষ্ঠপ্রবাহ রূপে শীতল মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হলে তাকে উষ্ণ স্রোত বলা হবে এবং এর উদাহরণ রয়েছে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত অর্থাৎ গার্লস স্ট্রিম যেটা রয়েছে এবং উষ্ণ নিরক্ষীয় স্রোত এরপরে জানব শীতল স্রোত বলতে কি বোঝ শীতল সমুদ্রের ঠান্ডা ও ভারী জলরাশি সমুদ্রের নিচের অংশ দিয়ে যেহেতু ভারী হয় ক্রমশ পৃষ্ঠপ্রবাহ রূপে প্রবাহিত হতে পারে না তখন কি হয় অন্ত প্রবাহ রূপে উষ্ণমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হয় এখানে দেখা যাচ্ছে ব্লু কালার দিয়ে দেখানো হয়েছে শীতল স্রোতে অর্থাৎ মেরু অঞ্চল থেকে যে যেগুলো উষ্ণ অঞ্চলের দিকে প্রভাবিত হবে অর্থাৎ নিরক্ষ অঞ্চলের দিকে প্রভাবিত হবে তা শীতল স্রোত রূপে পরিগণিত এখানে উদাহরণ রয়েছে ল্যাবরেটর স্রোত এবং শীতল বেরিং স্রোত এখানে রয়েছে ল্যাবরেটর স্রোতের অবস্থান রয়েছে এখানে এভাবে জেনে নিলাম উষ্ণ ও শীতল স্রোত এরপরে জানব স্রোতের স্থায়িত্বের ভিত্তিতে শ্রেণীভাগ স্রোতের স্থায়িত্বের ভিত্তিতে পৃষ্ঠ স্রোত তিন ভাগে ভাগ করা হয় এখানে প্রধানত দু ভাগেই ভাগ করা হয়েছে একটি হলো স্থায়ী স্রোত যেটা পারমানেন্ট কারেন্ট বলা হয়েছে যে স্রোত সারা বছর ধরে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয়েছে স্থায়ী স্রোত যেমন নিরক্ষীয় স্রোত এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইকুইটোরিয়াল যে স্রোতটা রয়েছে নির্দিষ্ট একই দিকে প্রবাহিত হবে একই মুখে প্রবাহিত হবে সেটা হলো স্থায়ী স্রোত এবং রয়েছে খাত ভিত্তিক স্রোত যেটা হলো এখানে একটু মিস্টেক রয়েছে তবে ঋতুভিত্তিক স্রোত মানে সিজনাল কারেন্ট যে স্রোত একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হবে এবং অন্য ঋতুতে অন্য দিকে প্রভাবিত হবে তাকে ঋতুভিত্তিক স্রোত বলা হয়েছে যেমন মৌসুমি স্রোত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ক্রমশ স্রোতটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রভাবিত হয়েছে আবার শীতকালে দেখা যাবে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এভাবে ঋতুভিত্তিক এর পরিবর্তন হয়ে থাকে এবং রয়েছে স্রোতের গতি প্রকৃতির ভিত্তিতে শ্রেণীভাগ স্রোতের গতি প্রকৃতির ভিত্তিতে পৃষ্ঠ স্রোত কয় প্রকার তা হলো তিন প্রকার রয়েছে সঞ্চরণ সমুদ্র জলের একেবারে উপরিস্তরে অত্যন্ত ধীর গতিতে মূলত পশ্চিমা বায়ু দ্বারা ঘর্ষণের ফলে বায়ু প্রবাহের দিক অনুসারে প্রবাহিত হলে তাকে সঞ্চরণ বা ড্রিফ্ট বলে এর গতিবেগ অতি মন্থর হয়ে থাকে দৈনিক সেখানে ষোলো থেকে চব্বিশ কিমি হয়ে থাকে এর নির্দিষ্ট কোনো সীমা থাকে না এখানে দেওয়া রয়েছে যে নর্থ আটলান্টিক ড্রিফ্ট উদাহরণ রয়েছে নর্থ আটলান্টিক ড্রিফ্ট আমরা এখানে অবস্থান দেখতে পাচ্ছি যা খুবই ধীর গতিতে প্রবাহিত হয় এবং রয়েছে স্রোত যে স্রোত বলেছে যে সমুদ্রের জলরাশি নির্দিষ্ট দিকে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হলে তাকে স্রোত বা কারেন্ট বলা হয় যার গতিবেগ পাঁচ থেকে দশ কিমি হয়ে থাকে উত্তর দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে উত্তর দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের অবস্থান এভাবে থাকে এরপরে রয়েছে প্রবাহ বিপুল পরিমাণে জলরাশি সবচেয়ে দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হলে তাকে প্রবাহ বলা হয়েছে এর সীমানা ও বিস্তার খুব নির্দিষ্ট থাকে যেমন উপসাগরীয় স্ট্রিম আমরা আগেই দেখে নিয়েছি এরপরে জানব গভীর স্রোত যেখানে আমরা সমুদ্র স্রোতের প্রকারভেদের মধ্যে দুটো আলোচনা করেছিলাম একটি হলো পৃষ্ঠ স্রোত এবং দ্বিতীয়টি হলো গভীর স্রোত সেই গভীর স্রোত বা ডিপ কারেন্ট নিয়ে আলোচনা করব যেখানে সংজ্ঞা বলা হয়েছে যে পিকন ক্লাইন স্তর পিকন ক্লাইন স্তরটা কী আগে জেনে নিই যে নিম্ন অক্ষাংশে সমুদ্র জলের দুশো থেকে হাজার মিটার গভীরে গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘনত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং সবচেয়ে বেশি হয় ঘনত্ব সর্বাধিক হয়ে খাড়া হয়ে এই পিকন ক্লাইন স্তর গঠন করে তাই বলেছে যে পিকন ক্লাইন স্তরের নিচে অর্থাৎ দুশো থেকে হাজার মিটার পর্যন্ত পিকন ক্লাইন স্তর রয়েছে তাহলে হাজার মিটার এর নিচে 
অতি ধীর গতিতে প্রবাহিত স্রোতকে গভীর স্রোত বলে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি এগুলো হলো ডিপ ওয়াটার এখানে দেখা যাচ্ছে যে এগুলো হলো সমস্ত গভীর স্রোতের অবস্থান এই গভীর স্রোত কীভাবে সৃষ্টি হয় বা কোথায় সৃষ্টি হয় তা জেনে নেব যে উচ্চ অক্ষাংশে জলের লবণতা ও ঘনত্বের তারতম্য ও অভিকর্ষজ বল দ্বারা গভীর সমুদ্র সমিতে এই স্রোত সৃষ্টি হয়ে থাকে মোট সমুদ্র জলের নব্বই শতাংশ হলো গভীর স্রোত আর এটি থার্মোহ্যালাইন স্রোত নামেও পরিচিত অর্থাৎ এখানে লবণতা এবং ঘনত্বের তারতম্যের ভিত্তিতেই এটি করা হয়ে থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে লবণতার মাত্রাটা এই স্থানগুলোতে বেশি এবং এখানেই গভীর স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে এভাবে আমরা জেনে নিলাম সমুদ্র স্রোতের প্রকারভেদ নিয়ে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশন পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানিও এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো ধন্যবাদ